Muy buenas a todos chicos y chicas, Mosque Invernal y estamos aquí con Until Dawn, de nuevo. Y vamos a seguir donde lo dejamos en el anterior episodio. Guys, come on. Seriously, this is crazy, you know? Shut up. Why'd you hit her, man? Huh? Why'd you the fucking hit her? Ah! What are you talking you about? You punched Ashley, you piece of shit! Mm. Oh. I got so mad. You don't hit a girl. You just don't, dude. Dude, Chris. Bro, I... And I'm not your bro. Where are we going? Where are you guys taking me? Locking you up, bro. What? You can't do anything stupid before we call the police in the morning. Come on. I didn't do anything. Are, are you serious, bro? Goddamn murderer is what you are. I didn't do it. Michael, please, just listen to me, man. I did not hurt Jessica. Are you insane? Like, 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 really? Do you not understand what you've done? I'm a healer, man. I bring people together. Not like you assholes. That's enough. Hay algo que no cuadra. Joking? I'm just having a really hard time and figuring out that you would like to do anything to hurt Jess. I saw what he did to her with my own eyes. This, this, this is her. ¿Qué sangre? Si no tienes, si no estás manchado de sangre. Ah, bueno, igual se refiere a la del tío, no, pero aún así. La sangre que tienes de la hostia que le ha metido Mike y del del tijeretazo que le ha metido Ashley. En todo caso. Se me está yendo la, la, la puta olla, eh, tío. Chris, el asno y Ashley la cortita. Oh, I never imagined in my wildest dreams that you liked me. Stop. Mm, 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 mm. You know what that sound is? It's the sound of never kissing Ashley, you pussy! Stop! Yeah, you know, 
You might as well let Ashley sleep with Mike. I mean, at least he's got some notches in his belt, you know? He'll treat her right! You fucking pathetic, Christopher! I'm gonna beat his head off. Don't listen to him. Not worth it. Hey, Mike. Hey, Mike, 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 Mike. Mike! What? What happened with Jess, Mike? You know what happened. No. No, I... I don't. I got a problem, Mike. I don't remember killing Jess. Christ. No, I mean, like, I feel like I, I would remember killing her, you know? She's... Lo peor es que en su cabeza suena bien y todo. She's probably got, like, a really tight bod. Shut your fucking mouth! Son of a bitch! Toma. Por gilipollas. Yo lo que haría. You were gonna shoot him. I was just messing with the man. He's trying to scare him. Give him a taste of his own medicine. Well, what the hell, man? I could have killed him. Relax. It's fine. He's... He'll be fine. I, I didn't like doing that. Well, now at least, he's quiet. You should go back to the lodge, man. What, what, what? Why? I'm gonna watch him until the morning. I don't need you beating him half to death the whole time. Th th that's not fair. I, th I thought I was protecting you. Yeah, well, job well done. Take a vacation. Well, what the hell, man? Go back to the lodge. Now. Dude. Now! Ah, ya acabado! Hostia, yo creía que era más largo. Vale. Vale, pues ¿qué hago ahora? ¿Sigo con el vídeo? Es que creía que venía lo, lo que va a venir ahora. Y luego se acababa el capítulo. Vale, ¿qué hago? Corto el vídeo, lo pego, entre comillas, con lo otro. O sigo... Ah, vamos a seguir. Josh. <laughs> Josh! How does it feel? Do you enjoy all those emotions that my sisters got to feel once, one year ago? Only, only guess what? They didn't get to laugh it off! No! Nope! No, no, no! They're gone! Jessica's fucking dead! What? Did you hear me? Jessica is dead. You were gonna fucking pay, you <laughs> dick! What happened with Jess, Mike? I don't remember killing Jess. Christ. Oh, God. Oh, my God, Matt. Tres horas para el amanecer. Revelación se llama el capítulo 8. They see me rolling. Toma. Ahora empezamos a ver a los enemigos verdaderos. Emily, minas. 0401. A las 4 y 1 minuto de la madrugada. Vale. No recuerdo por dónde había que ir, si para allá o para donde estoy yendo ahora. Vale, para donde estoy yendo ahora no es. Está clarísimo. Pues me va a tocar un poco las narices dejarme una pista de las gemelas. La verdad.
En el reverso, Billy Bates, Blasting Crew, Minas del Noroeste, Alberta. Hola Billy, me lo pasé en grande, llámame si te pasas por Calgary, Loreta. Eso es de 1952. Mm. Por aquí es por donde he venido, ¿verdad? Cierto, cierto. Aquí ahora, por el camino este oculto, entre comillas, que es solo si hacéis lo que hice yo en el anterior episodio, o sea, esconderse, y aunque os descubra, pues os da esto, lo que tengo yo ahora, la bengala. Mm, conseguís, creo que eran tres pistas nuevas. Minas de Blackwood. Esta zona de la mina ha sufrido un derrumbe estructural recientemente. Pónganse en, pónganse en contacto con el capitán H. Tanner. Consulte el mapa 7A3 para obtener más información. Vamos a bajar. Y uno de, lo, uno de los coleccionables es el que hemos cogido antes. Y otro de los coleccionables es un tótem. Me acuerdo de eso. Pero falta el tercer tótem. Bueno, el tercer, o sea, el tercer tótem. El tercer coleccionable, pero el tercer coleccionable, según te lo estás encontrando, es el tótem. ¿O no? No, porque está aquí. Pues entonces son dos coleccionables. Tótem de la suerte. Dos coleccionables eran solamente. ¿Seguro? Me suena que eran más. Y me suena que. Espérate que me he olvidado alguno por detrás. Oh no, 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 espérate, espérate. Espérate que esto todavía no está todo dicho. Había que meterse por ahí. Pues no sé, sé que me falta un coleccionable de las hermanas, pero... Bueno, ahora hay que empezar a escapar. Joder, Emily, qué inútil eres, hija mía. Para la derecha, para la izquierda. Para la derecha tardáis más, así que es para la izquierda. Creo que ahora había que dejar el mando. Bueno, hacer esto y dejar el mando quieto. Ah, pues no, vale, pero si vas para la derecha, cuando te montas en el... Ah, no. Sí, cuando te montas en el ascensor... Si vas para la derecha, cuando te montas en el ascensor, tienes que hacer un minijuego de estos de quedarte quieto. Y misteriosamente esto está activado, obviamente. Vale, ahora hay que saltar. Porque si no te metes una hostia, tendría interesante. Me hace mucha gracia esto, mira. Es que mira cómo sube, tío. ¿no? Ninguna persona normal subiría así. PlayStation no me convences, eh. Ahora, como tenemos la pistola de bengalas, ¿os acordáis? Vale, pues ahora podemos hacerlo así. Dispararle. Ah, 
¡Hasta luego, hijo de perra! ¡Tas, opción! ¿Qué conseguimos disparándole con la pistola de vengadas? Que no nos muerda. Si muerde a Ana Emily, tenemos la oportunidad, por así decirlo, de pegarle un tiro en la cabeza con Mike. ¿Os acordáis del tótem de la muerte que... que encontramos en el que Mike, o sea, en el que Emily recibía un disparo? Vale, pues a eso se refiere. Eh, y con eso hay dos trofeos si decidimos no disparar a Emily nos dan un trofeo y si decidimos dispararlo dispararla nos dan otro trofeo que se llama el exorcismo de Emily Preocupado. Ah, Matt que le den por culo. There are these mine shafts all over running under everything. When the tower fell, we ended up down there. I don't understand. The tower fell? How did it fall? I, I was walking down there in the mines and it was dark and I found this pile and there was Beth's head. Wait, what? Beth's head. I found oh it. Oh my god. What the fuck? Are you serious? Yes, I'm serious. I think they fell down there. Oh, Jesus Christ. But the worst part is I don't think that Hannah died. Like, from the fall, not right away. Wait, what? What do you mean? I don't know, I feel like she was down there, like, starving to death for weeks, when we were all up here looking for her, and we had no idea. Jeez, that's horrible. Listen, in, in the tower, there was, there was a radio, and, and I got through to someone, but then that was right when the tower collapsed. Em, you made it. Oh, God, yeah, yeah, Mike! <sighs> What about Matt? We're trying to figure that out. Yeah, and then there was this monster that was chasing her. I... She's all messed up, guys. Emily? Hey, Em? Whoa. Who the fuck can that be? Josh. Jess? It's not Jess. Sorry, man, but who is it? I don't know. Me toca los cojones esto ahora. I got your back. Good. Tienen que ir los dos tíos. ¿Por qué no van dos tías o un tío y una tía? No lo sé. Tienen que ir los dos machotes, ¿no? Me toca los cojones eso, tío. ¿Por qué? Okay. I'm open the door. You ready? You ready? Just do it already. Whoever it is is probably gone by now. I, unless you want me to take the gun. No, no, no. I think that's less good. You do the door. I got the gun. ¿Has visto qué, qué, qué movimiento de, de, de muñeca más raro el de Chris? Y este es Victor Milgram. El hombre misterioso. You mean with Hannah and Beth? Yeah, how could you know without being involved? Oh, we're responsible. You hold on to your horses. I don't take kindly to you kids coming up here to my mountain. Your mountain? Huh? I'm sure the Washingtons would be very surprised to hear that. <laughs> well, the mountain don't belong to me, it's true. But it don't belong to the Washingtons. This mountain pertenece al Wendigo. To the Wendigo. <laughs> What's he talking about? What the hell's a Wendigo? Let's hear him out. Wendigo. Not like we have a choice. Now I'm only gonna tell you this once. It doesn't matter to me if you believe it or not. 
I got reasons I want to get it off my chest. See? I told you. He's guilty as shit. Guilty as something. Shut up, Mike. There is a curse that dwells in these mountains. Should any man or woman resort to cannibalism in these woods, the shall be unleashed. Oh, crap. You're gonna need to find somewhere safe. The basement might be okay. Okay, get down there now, all of you, and wait. What? Why? For how long? Until dawn. Until dawn. I ran off and left Josh when I heard screaming. Where did you leave him? In the shed. Uh, your friend will already be dead. No. No, he, he can't be. I, we, we were just with him. A lot can happen quickly on this mountain. No. I, I, I'm not letting anything else happen to him. Anything else? What, what do you mean? Uh, Chris, don't. I hit him. We thought he'd killed Jessica, and, and, and so he got me riled up. I hit him in the head. Chris! Maybe he deserved it. No matter what, we can't just let him die. Then I'll go with you. I, I don't need your help. You're going alone is suicide. Mm-hmm. Fine. The rest of you, get down to the basement. Be safe. And don't go outside again until we're back. You don't seem to understand the magnitude of the situation. Well, I'm going to get Josh, aren't I? No, I'm going to get Josh. You're going to help me. <laughs> you understand? Yo voy a buscar a Josh. Uh, Tú me vas a ayudar. Yeah, I think so. You need to follow me and do everything I tell you. This is the end. You point towards the thing you want to kill. I know how to use a shotgun, man. No, you don't. What? How do you know? Trust me. I know. Hey. Come back safe. Oh, qué bonito. We need to hurry, son. I, uh... See you soon. So, so tell me, you're the expert on these things. What's uh, what, what's a guy got to know? You just be careful. You follow my lead. Del hombre misterioso también me falta dos pistas. Ah, vale, bien. O sea, le dan un, le, eh, eh, Ashley le da un beso a Chris, pero baja el romanticismo, claro. <ríe> Muy lógico todo, ¿sabes? Como una coraza. Ah, vale, nada, esa es la zona donde, donde estuvimos. Bueno, digo, es la zona donde estuvimos. Pero igual hay alguna pista nueva. Es que no me acuerdo, la verdad. No, es el cerdo. The uh, pro Wendigo tips, like if I rub garlic all over me, they won't be able to smell me or something. No, they'll still smell you. Anything like that. They can't see you if you're standing still. It's like toads. <laughs> Sight is based on changes of movement in their field of vision. So if I don't move, I, I'm, I'm basically invisible. Yeah. Well, I wouldn't recommend testing it out. Todo esto nos va a resultar muy útil. Si 
these things, Wendigos, are or, or were human, do they, do they still have some aspect of humanity in them? Between certain things. I mean, is it really right to kill them? Maybe they can be cured or not. <laughs> they surrender human rights the moment they eat one another. There's no cure. There's no redemption. I, I mean, if they're still human, I don't know if it's right to hurt them. When you're staring one in the face, it's them or you. Esto es interesante. Por eso me va a quedar quieto. Be on it for long. Oh. Vale, chicos, ¿os acordáis que os dije que había un, un tótem por aquí que podríais encontrar más adelante, ¿no? O sea, coger más adelante, ¿no? Bueno, pues es en este eh, mismo capítulo donde lo podéis encontrar. O sea, encontrar no, donde lo podéis recoger también. Vale. Ahora podemos ir directamente hacia aquí. Y si no hemos, si no hemos cogido el tótem de anteriormente, lo podemos volver a coger ahí. Pero bueno, eh, no hace falta, vaya. Yo no hago ruido. Pero aún así te ve, ¿eh? Aunque no hagas ruido, aún así te ve. Lleva toda su puta vida peleando contra Wendigos. Y ahora, la primera de turno, cuando aparece para hablar con los protagonistas, muere. Ah, sí, sin más. Quita, bicho. Como veis, ni siquiera una puta escopeta puede detenerlo. Por cierto, sí, la voltereta, la rodar, la voltereta que ha hecho Chris es completamente necesaria. Si no, no queda bien. Vale, ahora era pegarle un tiro, correr, nos sale otro, y ahora no hay que pegarle un tiro, porque se levanta el otro, hay que pegarle al barril. Y como no hemos disparado antes a Ashley, nos deja entrar. Si hubiésemos dejado, o sea, si hubiésemos disparado a Ashley, eh, nos hubiese dejado morir. Eh, el, a Chris. Hubiese dejado morir a Chris. Y no sé si os habéis fijado en un detalle importante en ese Wendigo. Pero si no, no, lo habéis, no os lo habéis fijado, echad para atrás. Hasta que lo veáis. Chris, ¿dónde está el flamethrower? Ah, sí, él. ¿No se ha hecho? No. ¿Qué pasó? La cosa se rompió en el parque. Right en frente de mí. Oh, Dios. Vale. ¿Estas son todas las puertas? Sí. ¿Estás seguro? ¿Qué estás buscando? Un otro camino. Mike, look, I really don't think that's a good idea. We should stay put right here until dawn. At least we're safe down here. Until dawn. Yeah, all wrapped up like a little present with a bow on top for that thing to tear us apart on Christmas morning. People will come for us in the morning. You don't sound so sure. That is what'll happen, right, Em? 
Yeah, I, I mean, right? Well, you can wait. I'm leaving. Mike, there's no key for the cable car. Josh, he's got to have it. Josh? One of his dirty little tricks. Great, great. If that fucking thing got a hold of Josh, then we're shit out of luck. I don't know, Mike. It's possible. What's possible? It may have taken him down to the mine. What? I saw some horrible stuff down there. I think it's where that thing lives, and... Huh. Em, what? Fuck it. I'm gonna get that key right from that thing's goddamn bedroom, and then I'm gonna get us all the hell out of here. And what is all that? So uh, that old guy's bag. Is that a map? <gasps> that guy was prepared for anything. <laughs> Not quite. What is this place? Oh, my God. Wait, wait, wait. What is that? I was down there. It was horrible. You were? You have been a cave-in in the 50s, I guess, and these miners got trapped down there. Oh, my God. Some of them survived, but, like, 15 of them didn't make it. There was this reporter, and I think he figured out there had been some, like, big cover-up going on. I found these plans. They knew the mine was a death trap, but they let the miners keep working anyway. And I'm not sure what it means, but I found this chair. Dried blood all over the place, like somebody had been tortured. Michael, I'd like to maybe focus on how we're going to get the fuck out of here, please. I'm just saying, it's weird how much crazy shit's gone on up here. What's weird is that there's a tunnel leading from the lodge to the sanatorium, see? That's how I got back here. I saw this when I was down there. That's where it lives. <sighs> Shit. Fuck, fuck. You guys know what to do. Yeah. No one leave. Okay? It's not safe out there. I'll be back soon. Me hace gracia lo siguiente. A Ashley es a la única... Espera. A Ashley es a la única a la que se le ocurre mirar las notas del cazador. Lleva toda su puta vida peleando contra los... Wendigos. Pero, eh, no vamos a leer las notas. No sirven para nada, ¿verdad? Este diario relata acontecimientos relacionados con el Wendigo. Esta criatura, eh, criatura existe y es muy peligrosa. Si estás leyendo esto, seguramente tienes preguntas. Sin embargo, yo no poseo todo la, todas las respuestas. Todo esto son pruebas e historias sobre mi propia experiencia. Solo unos pocos se han atrevido a dar caza a los Wendigos. Yo soy el único que ha conseguido mantenerlos bajo control. Presta atención a estas palabras o acabarás... O acabarás muerto. Y tu muerte no será la última. Hay que contener a los Wendigos. El Wendigo surge del canibalismo. Cuando un humano está desesperado por el hambre, atrapado en la montaña durante una feroz tormenta invernal, cuando hace días que, días que no prueba bocado, el espíritu del Wendigo empieza a poseerlo. Incluso el más fuerte de los hombres es débil ante él. Matará sin remordimiento. Normalmente los compañeros que viajaban con él se comerá la carne cruda de sus cadáveres. Hace muchos años fui testigo de ello, de una ansia de carne que no podía saciarse. Es entonces cuando se inicia el cambio. Primero los ojos se vuelven blancos y lechosos, los dientes se alargan como colmillos, la criatura crece y la piel se estira sobre los huesos. Vale, vamos a pasar las hojas así rápidamente. Porque no sé si hay un límite de tiempo que puedes mantener el libro abierto, es así. Vale, y ahora vamos a, a leer las... Bueno, mira, ya tengo... Ya tengo... Ah, no, las del hombre misterioso no. Vale, son las de 1952, entonces, vale. Vamos a seguir leyendo. Eh, hace tiempo en estas montañas vivía la tribu de los Cree. Sus chamanes... Cree, es curioso porque hay una raza de alienígenas en el universo de Marvel que se llaman los Cree también, solo que en vez de con una C, con una K. 
Sus chamanes contaban historias sobre una criatura muy alta, nacida en el hielo. La tribu respetaba la montaña y a todos los animales que vivían en ella, hasta que empezaron a considerar sagrados tanto a la montaña como a todos los animales. Creían que daba mala suerte herir a los animales de la montaña, así que cazaban en otros lugares. En 1893 llegaron los mineros, encontraron estaño y más adelante trazas de radio. Excavaron muy hondo bajo la montaña sagrada. Los Cree afirmaron que la montaña gritó y el espíritu fue liberado. Los ojos del Wendigo cambian. Se vuelven más penetrantes y sombríos. El Wendigo se ve, eh, ve el movimiento. Es cazador como el halcón, pero no puede ver la quietud. Si te mantienes totalmente inmóvil, el Wendigo no te verá. Es como a, algo así como los sapos, como han dicho antes, el cazador. O como el Tyrannosaurus Rex de de la película de Jurassic Park la piel y la carne del Wendigo son duras como una armadura no parece sentir dolor es imposible cortarlo o apuñalarlo las balas no perforan su piel pero una escopeta podría mantenerlo a raya que, que no se puede cortar o apuñalar tú prueba con una espada láser de Star Wars ya verás lo que le pasa como el Wendigo muta a partir del ser humano sabe cómo cazarnos Puede imitar a la perfección a su presa, así que debes mantener la calma y la disciplina. He matado a seis wendigos. Ni los cuchillos ni las balas pueden hacerles daño. Usa un lanzallamas. No hay arma mejor. El fuego los envuelve, los abraza la carne y los debilita. No, les, les abraza la carne y los debilita. Pero no intentes matarlos. Solo debes matar a un wendigo como último recurso, pues la muerte libera su espíritu en el aire. Yo los he contenido. He usado trampas para atraparlos y fuego para empujarlos a las jaulas. En las trampas usé como cebo a las extremidades de humanos que ya no las necesitaban. Atrapé uno a uno a aquellos que habían infestado la montaña. Existen defensas. Los chamanes escribieron sobre rituales. Encontré artefactos nativos en las montañas y los copié. Totems, manojos de hierbas y plumas. Copié sus diseños, los probé. En la montaña funcionan. Logra mantener logran mantener a raya a los wendigos, no del todo pero sí lo suficiente, sin embargo dentro de los edificios no funciona. Según las leyendas de los indios Cree, los wendigos nacen del mordisco de otros wendigos. Sin embargo su mordisco es inocuo, a mí me mordieron pero no cambié, para cambiar hay que comer la carne de otro, no hay otra forma de hacerlo. Let me see that. Shit. Shit, shit, shit. We've got to get the mic. Like now. Oh, Joshua. You should have listened to me. Because of your choices, people have died. I don't know which is worse, actively triggering events that lead to someone's death, or passively allowing a tragedy to occur. Because you couldn't lift a goddamn finger to help someone else. Está cada vez más destrozado el despacho de Doctor Hill. Are you left your poor sisters to die? You did nothing to help. Paralyzed by your own self-centered fear. While a real threat was closing in. No, it's all about you, Josh. It's always all about you. Oh, qué, qué mala suerte, ¿verdad? Your game has gone terribly wrong. And your friends, like your sisters, have deserted you. You're all alone. Can you feel how cold your loneliness has become, huh? Why did you hurt them? Joshua, why did you hurt them? Me hicieron daño, no he hecho daño. No he hecho daño. Realmente él no ha hecho daño. Yo solo he hecho daño realmente. But of course you did. They were your friends, you misled them, you lied to them, Físico, al menos. and you put them through a night of genuine horror. Let's hope that it's not too late for atonement. 
resarcirse. Not your friends if they still are your friends can save you from something worse than death itself. Y lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado, dadle a like, favoritos, suscribiros, comentad lo que queráis, compartid nuestros vídeos en nuestro canal con vuestros amigos y familiares, seguidnos en todas las redes sociales, muchas gracias por todo y hasta otra, sed felices.